，再也不用绞尽脑汁的想吃什么了，因为我们都提前想好了，再也不需要拿出额外的时间去准备了，因为我们都提前准备好了，操作简单又营养美味的一周餐食，看完本期节目你都能轻松掌握。欢迎回到加盟小厨房。今天呢，我们来准备一周五天的餐食，是用空气炸锅来实现的。一共需要的时间呢是二十五分钟，所以平均到每一道菜呢只需要五分钟。嗯，牛牛牛，棒棒棒！咱们先来个肥牛饭。我们准备一个这样的铝箔盒，在网上、超市里都很容易买到，成本呢大概是四五毛一个。肥牛饭呢就先准备饭。饭呢是提前蒸好的，我用的这个米呢是 basmati rice， 超级推荐，炒出来效果非常的好。米饭铺好了之后，我们上面撒上一层玉米粒这个是冷冻的，在超市里也是能买到的，非常的方便。然后再放上点洋葱粒儿，这个、洋葱是我现切的新鲜的洋葱，但其实你在超市里也能买着冷冻的洋葱碎，是非常方便的。能不能买着冷冻的肥牛饭？嗨，要是能买着，我还做干嘛？<笑>你现在就在做冷冻的肥牛饭。哎，对了，然后我们在上面放上三块黄油，根据自己的喜好去添加这个量啊。最后我们在上面铺上一层冷冻的肥牛，通常我们肥牛买回来它本身就是冷冻的，我们也不用化冻。最后的最后再淋上我们最喜欢的酱汁我用的是 Japanese barbecue sauce， 你也可以用其他你喜欢的，放点酱油啊、蚝油啊什么都 OK 的。好，我们找一个保鲜膜把它封起来。本来想用老公的，但我发现也不太用得上。用得上，用得上。费老公牌儿肥牛饭，行，就可以放在冰箱的冷冻区，把它冷冻起来。这不是买的，这是妈妈做的。我说的是这个肉，这个肉加这个盒是买的，对，是是妈妈做的。就是加这个盒。行行，买买买。这个呢是我已经把它冷冻好了，然后我今天要吃呢，我昨天晚上就把它放在冰箱的冷藏区，让它进行一个冷藏化冻。第一呢是能保持这个食材的新鲜度，第二呢是我们在烤制的时候它不是一个冷冰冰的状态，这样烤制的效果呢会更好。就是我今天准备的这五道空气炸锅的备餐，其实都可以作为一个快手菜，因为它操作非常简单，你完全可以现吃现弄，这样的食材会更。加的新鲜，妈妈说的对。嘿，好嘞。空气炸锅也不用洗了，咱们用它直接吃，连碗都不用洗了。呵，多棒！嗯，嗯，哇，这几样东西特搭，我觉得放一块没有理由难吃。对。我蒸米饭有一个小窍门，现在就告诉大家，一个呢是用这个专用的微波炉工具去做微波炉蒸饭，非常的快。第二呢是用 basmati rice 蒸出来的米饭，就是又快又好，非常适合用于空气炸锅做炒饭，出来的质感呢非常的蓬松。如果想了解具体的水米比例和为什么我要用 basmati rice 来做蒸饭呢，可以翻看我们之前的一期视频，是 instant pot 备餐，那里面我有详细的说明。嗯，好吃，推荐。跟肥牛饭的原理一样，我们现在来做一个炒饭，还是 basmati rice， 超级推荐。玉米粒儿、豌豆粒儿，还有胡萝卜丁儿，还有洋葱丁儿，这些都是冷冻的，我们在超市里都非常容易就能取得。两颗小葱切成丁，两根腊肠，十来个 c o s c o 的冷冻虾。就是把所有的东西都混在一块儿，你把它稍微组合一下，就是一个新的菜。大约一茶匙的蒜泥，你看蒜我也不用切，对吗？大约一到两茶匙的蚝油，你看蚝油我也不用自己做吧？多新鲜，米也不是自己种的。一到两茶匙的酱油，根据您自己的口味，您再适当的添加点盐，抓匀，然后我们再放一点香油。做好的这个炒饭呢，就直接搁进去。当然，您要是觉得这个铝箔盒的成本高呢，您可以用铝箔纸自己捏一个。这个铝箔盒啊，在空气炸锅的温度下是不会释放出对人体有伤害的化学元素的，所以请大家放心使用。保鲜膜，可以啦，搞定。炒锅能炒出我这效果，我都给你个赞。哇
空气炸锅做炒饭，跟用我们平常的那个锅炒出来的是一样的，特别蓬松。真的很难想象，我这个饭是冷冻过的。我觉得我这都可以出摊卖了。一不小心提供了一个致富的新路。好吃，好吃，推荐，推荐。我想的不舒服，还有咳嗽，我还要流鼻涕。这个最近是感冒，大家不用担心我，过两天就好。年糕、麻辣拌，年糕、麻辣拌肯定少不了年糕，少不了老麦，因为老麦年糕。我这个年糕呢，<笑>我这个年糕呢是在超市里买的最细的那种，它烤出来是口感最好的。蟹肉棒，嘿，牛肉丸，龙虾丸，脆皮肠，鱼糕。金针菇，黑油 tomorrow， 杏鲍菇切成小块孜然粉，大概一到两茶匙，这是我现磨的，特别香。一到两茶匙的蒜泥，这是现挤的，真香。蚝油一到两茶匙，生抽一到两茶匙，辣椒粉一茶匙，盐根据自己的口味添加，两茶匙的橄榄油，你也可以只放盐，如果你觉得好吃的话，盐都可以不放，无盐的结局。拌好的这个麻辣拌搁到包装袋里。这个菜最大的难点就是需要三只手。之前我还跟这个老蒙因为年糕能不能烤起了争执，事实证明我对了。为什么我要给他道歉啊？给他道歉。因为我冲羊的。Sorry， 我不应该冲你嚷嚷，你能原谅我吗？你没有冲人，冲爸爸。冲爸爸嚷嚷？嗯。我怎么不记得？我没冲他嚷嚷，我不认、嗯。都挺好吃的，他那个调味非常的好。我这年糕特别好。根本没有必要提前用水煮一下，直接烤就行了。你要是特别粗那种，我就不敢保证了。但是这种细年糕烤出来，跟煮出来效果是一样的。蟹肉面、牛筋丸，嗯，对，这个好吃。他喜欢吃鱼糕、金针菇、杏鲍菇在一块儿，哇，好吃好吃。把小半成品组装成一个大的半成品，然后我们再给它冷冻起来，它就是备餐。如果您现吃现做呢，它就是一道快手菜。你说我们怎么样？是不是值得一个赞？培根卷饭团，海苔片，我们把它撕碎了。两根小葱，玉米粒、胡萝卜丁，还有青豆。我买的都是冷冻的。芝麻，大概一到两茶匙吧。肉松，一到两汤匙。秋比芝麻酱，我放大概一汤匙。秋比的沙拉酱，大概也放一汤匙，揉捏在一起。这个是小朋友无法抗拒的一道饭。我喜欢饭团。下面我们就拿出一片培根。我用的这个培根呢是火鸡的培根，它不是猪肉的，所以它相对没有那么多的油，比较健康一点。放上一片芝士，从中间给它撕开就行了，差不多捏到和培根差不多宽就行了，然后捏的稍微瓷实一点，这样一卷。准备多少呢？是根据您家的人口数量，所以您自行决定。保鲜膜给它缠一下就行了。一口下去，内容丰富。还有一个优点就是方便携带，不但带着方便，吃着其实也挺方便，可以冷食，对吧？加热好了之后呢，我们出去玩的时候就可以带着，然后吃起来也非常的方便。推荐推荐。我这个是三片鸡腿肉，大概六百克左右吧。然后我们拿个厨房纸巾，尽量的把鸡腿肉上的水分给它吸干。我们这道菜非常的简单，只用到一个调料，就是 Japanese barbecue sauce， 放一到两汤匙吧。这个酱汁呢，我们在之前的 Costco 好物推荐里面有特别的介绍过。如果您买不到这个酱呢，你也可以自己去配。具体的这个配方呢，我会放在视频下方的描述栏里。用手把它抓匀，让它更好的入味用真空包装袋的好处呢，就是它不容易结霜，压缩之后就更节省空间，并且我们腌出来的肉呢也更加的入味儿。c 
烤鸡腿肉的时候呢，可以自行的往里放一些家里现有的食材，蔬菜啊，或者是饼啊。我用的这个饼呢，就是 Costco 的那种印度饼，我把它随便切一切扔进去，也不用再额外调味了，因为这个鸡肉已经足够有味了。这个鸡肉呢，烤完之后汁水还是比较丰富的，而且因为它腌的时间比较长，所以非常的入味。好吃，好吃！发现美食，分享快乐，拜拜。我不要吃蛋蛋。哎呦！谢谢谢谢谢谢。